بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیر سٹوینٹ آف فرسٹ ہیر اور سیکنڈ اور بی ڈی ایس کلاس نو بھی ہم گوئنگ تو سٹارٹ ویڈ دی سیل ڈیفرنسیشن ان دس پروسس یونی سیلولر سٹرکچر اور دی سیل می چینج انتو انہیں ویل ڈیفرنسیٹڈ ویل سپیشلائیڈ سیل ڈو پرفارم ای سپیشفیک پنکشن This process is called as a cell differentiation. A single fertilized ovum to adult multiple organ system. This is the best example. Ki ek single cell jo hai, ovum, when it gets fertilized by a sperm to restore the deployed number of chromosomes, so it will differentiate into multiple systems of the body to form an adult human being. Now you all know that a single cell then the after fertilization, fertilization it divides into two, two into four, four into eight and so on. So this is the mechanism through which the cell differentiate into multiple tissues then organ then the whole human being. Now what is the terminology of totipotent cell? At this stage, when there is the 16 cell stage of marula during embryo formation, the cells are all are equally potent to form the whole organism, a whole individual, a whole human being, including the placenta as well. The cells in this stage are called as totipotent. Hamusko kahenge ki ye aise cell hai. جو کہ ہر طرح کی ٹیشو اور آرگن بنا سکتے ہیں اس لئے ہم اسے ٹوٹی پورٹنٹ کہتے ہیں نو دا سیلز ویچ آر پلوری پورٹنٹ سو دیز آر دا سیل ویچ نو ہیو سپیسفک لائنی ایج آپٹر ڈیفرنسیشن تو فارم سپیسفک ٹیشو اب وہاں پہ یہ سیل جو ہوں گے یہ مور ڈریکشنلی اورینٹڈ ہوں گے کہ انہوں نے ایمبریو بلاس بنانا ہے انہوں نے باڈی کیوٹیز بنانی ہے انہوں نے میزوڈرم، انڈوڈرم اور اپٹوڈرم بنانی ہے اس لیے سیل جو بکم مور ڈیفرنشیٹڈ دن اس کارڈ ایز پلوری پورٹنٹ سیل نو دی پلوری پورٹنٹ سیل ان ہیومن آر کارڈ ایز ایمبریونک سٹیم سیل آر کارڈ ایز ایمبریونک سٹیم سیل ای ملٹی پورٹنٹ سیل سٹیم سیل ایز دی پوٹنشل to form all types of cell and small number of lineage such as red blood cells or white blood cell these form the multipotent cell all lineage finally multipotent cell become further specialized to form oligopotent cell oligo means limited limited types of tissue now become evolved from this type of cell then it is called as oligo potent cell so oligopotent cell is limited to becoming one of a few different cell type so ab yahan pe further differentiation hui kyunki wahan pe ab mesoderm endoderm and ectoderm ban chuki hain aur ectoderm ne jo hai wo ab system wo banana hai for example the cns is formed by the ectoderm so the cns directionally cell now what is called as oligo potent cell un ko hum kahenge oligo ko dikha dikha more specific then in contrast the last is the unipotent cell unipotent mean uni mean one so it is the unidirectional cell now because it will differentiate into a specific cell for example a cell will give rise to a muscle tissue a cell give rise to a skeletal tissue a cell may give rise to a body cavity so it is called as a unipotent cell اب یہ وہ پروسس ہے جسے اللہ تعالیٰ خود کنٹرول کرتے ہیں تو یہ سلائیڈ جو ہے آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے آٹومیٹک ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کنٹرول طریقے سے بنایا گیا ہے کہ ایک زائیگو ٹیس پرم آتا ہے اس کے بعد ٹوٹی پوٹنٹ سیل بنتے ہیں جسے میں نے پہلے کہا کہ مرولہ سے بسکسٹین سیل ٹیج پر جو ہے جو سیل ہیں they are fully fully having the capacity to generate all types of the cell lineage even in the placenta back into the placenta as well 
No, in this slide you see it is the blastocyst formation. No, this pluripotent cell, no, it uh, had divided into two poles. The abdominic pole, this one, this is the abdominic pole, it's called as embryoblast. And over here, the embryoblast, the pluripotent cells are now in the embryoblast because over here, all the cells have the potency that it can develop into cardiovascular system, it can develop into nervous system, it can develop into the immune system, all types of system develop from this um, this blastocyst, that is the embryoblast, mm -hmm. even into the whole human cell can be derived from this uh, pluripotent cell. Now from here the cell further differentiate into oligopotent and unipotent cell accordingly when they will further differentiate it into specific cells. This is a controlled natural process. Now you will know that why this is so important. Why the example of this is the whole of Allah's system that is in the DNA ke andar पहले ही कोटेड है अब डीएनए अपने वक्त के मुताबिक जहां जहां उसे जरूरत होती है अपने अपनी प्रोटीन या ट्रांसक्रिप्ट बनाता है उस सेल को हिदायत देता है कि वो हिदायत जो हैं वो चलती हैं की कंट्रोल ये स्लाइड आपको बताएगी कि वो कैसे होता है कि एक सेल जो है पहले एक जैसे होते हैं फिर फर्दर जो है वो डिवीजन होती है उनकी प्लूरीपोटेंट में फिर ओलिगोपोटेंट में फिर यूनिपोटेंट में कौन उसे डायरेक्ट करता है अल्लाह ताला के जो निजाम है वो डीएनए के अंदर मौजूद है उसके जो डीएनए सीक्वेंस हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट से जो प्रोटीन्स बनती हैं वही प्रोटीन जो है उसको डायरेक्ट करती हैं कि ये सेल जो है जो एम्ब्रियोनिक पोल पर पड़ा है ये सेल जो है इसकी फेट जो है वो कहां है वो सीएनएस बनाएगा इसकी फेट कहां है ये जीआईटी कंटेंट्स बनाएगा ये ये जो है नेक्स्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इवॉल्व करेगा सो ऑल दिस कंट्रोल प्रोसेस इज की कंट्रोल इज ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल लुक एट द पिक्चर सो दिस इज द प्रमोटर पार्ट ऑफ द डीएनए प्रमोट मी के इट इज द इनिशिएटर ऑफ द डीएनए ट्रांसक्रिप्शन यहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लगे हुए हैं ये एंजाइम्स हैं दीस एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर द एंजाइम व्हिच आर कंसर्नड for the initiation of a specific DNA sequence to form a transcript and to form a protein. Uske template banenge, wo protein jo hai, wo specific hoogi ki usko direction deegi cell ko, bhai tumne ye ab jo kaam jo hai na, wo ab specific kar lena hai, tumne GIT pe evolve karna hai, uske cells banane hai, uske organ banane hai. So, ye transcription factors are the proteins, ye usko initiate karenge promoter ko DNA ke upar. DNA jo hai, ये ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर जो है डीएनए और एनए पॉलीमरेज जो है ये एंजाइम्स हैं ये पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन बनेंगे ये इनिशिएट करेगा उसके आरएनए की आरएनए की फिर ये करेगा उसकी पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन ट्रांसक्रिप्शन बनेगी और ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट हो जाएगी और डीएनए का टेम्पलेट जो है आर के हवाले से वो बनेगा फिर वो आर जो है वो फिर निकलेगा न्यूक्लियस से फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस होगी जो प्रोटीन होगी वो उसको सेल को कहेगी कि तुम नहीं ये सेल जो है अब प्लूरीपोटेंट नहीं हो तुम अब यूनिपोटेंट हो कि एक समत पे तुमने मूव करना है और उसी तरह के सेल बनाने हैं सो दिस की कंट्रोल इज ऑलवेज बट स्टूडेंट्स जो है ना ये याद रखें कि उससे कंट्रोल जो है वो डी के ऊपर पड़ा है अब आप खुद देख लें कि सेल डिफ्रेंशिएशन में स्टेम सेल है एक जैसे हैं न्यूक्लियस बड़ा सा है साइटोब्लाम थोड़ा है लेकिन इसके अंदर हर चीज पोटेंसी पोटेंसी क्या है पोटेंसी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है पोटेंसी कहां पे है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है यही मैंने बताया कि डीएनए अब इसमें सेल देखे के मसल सेल बन रहे हैं ब्लड सेल बन रहे हैं नर्व सेल हैं कार्डियक सेल हैं लिवर सेल हैं इंटेस्टाइन्स ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज आर फ्रॉम द स्टेम सेल आर प्लूरीपोटेंट सेल अब हम कुछ मिसालें आपको देंगे स्पेशलाइज्ड सेल की कि वो कैसे होते हैं उनकी शेप्स उनकी क्रैक्टिस्टिक फीचर्स वो थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करेंगे ताकि नो हो कि सेल शेप क्या होती हैं सेल के एक्चुअली फंक्शंस क्या होते हैं ये मैंने कुछ आपको स्पेशलाइज्ड सेल की ये आप देख लें कि एग्जाम्पल दी है रेड ब्लड सेल वेरी कॉमन ये रेड क्यों नजर आता है बिकॉज ऑफ दी हीम is the chemical substance which is ferrous containing so it is reddish in color carrying the 
full capacity to carry the oxygen from the lungs to the supply the whole body and then trap and uh, the carbon dioxide to release back into the lung to be expired out. So RBC is a bi-disc cell. Aapko dekhne, elliptical hai, rounded hai, glistening red in appearance due to the pigment protein heme. Bird blood cell example hai, solutated epithelium hai, nerve cell hai, muscle cell hai, sperm cell hai, aur ek usk baad uogonium hai, to wo hum aapko thoda 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 describe karenge. Ye RBC dekhen, kitne khubsurat li, khubsurat strike se arrange hoa hoa hai, bi-concave disc ki tarah hai, like a candy, ye aapko nazar aare hai, ke dharmiyan mein kise hoa hai, aur cell jo hai, rounded hai, ye bi-concave is liya, that surface area bad jai, radish in color hai, or concern for the transportation of oxygen to the body. Liquid part jo hai, and then the RBC are found in this liquid part of the blood. Plasma ke andar jay, circulate karte hai, whole body, har vak move karte rehte hai, they are concerned for the transportation of oxygen. Round shape and ki bi-concave hai. Ab jay dekhe, ciliated epithelium cell hai, ab jay cell to cell hi ek hi hai, lekin nature ne, jahan jahan zhurrat hai, where where the situation is needed, the nature has provided some modifications at the surface as well as the shape. In this cellular epithelium, the characteristic feature of the the GIT cilia, जो epithelium जो है वो surface पे lie करती है and the surface cellular plasma के अंदर cilia lie करते हैं they are concerned for the increase the surface area and also it is uh, somewhere it is also a beating movement so they are concerned for evacuation of the evacuation of the mucus especially in the respiratory epithelium nucleus in the center look at the picture nucleus in the center basal cell this is the basal membrane the apical having a cilia goblet cells are over here that is pear shaped cell look at the picture pear shaped cell and nucleus toward basal side the apical cell cytoplasm is full of mucus excluded granules it is supplying mucus this is the epithelium of the respiratory passage it is the epithelium of respiratory passage so epithelium is made up of simple columnar ciliated epithelium no the cell shape is tall columnar and also having a surface cilia as well now on this slide may have the kinky muscle cell hem ये मसल सेल क्या है दे आर द सेल्स हैं तो ये भी सेल इनके अंदर भी न्यूक्लियस होगा साइटोप्लाज्मी होगा और उसके बाद सारे कंटेंट्स ऑर्गेनली भी होंगे लेकिन ऑर्गेनली अकॉर्डिंगली होंगे इसमें ऑर्गेनली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी वेल डिफाइंड एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज पुश्ड टुवर्ड द पेरीफ्री सो मसल सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दे अलाउ आवर बॉडी टू मूव विदाउट इट वी कैन नॉट बी एबल टू मूव क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि ये वो सेल हैं जिनसे हम मूवमेंट शो करते हैं आपकी बॉडी जो है मसल से बनी हुई है मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं जब वो रिलैक्स कंट्रैक्ट करते हैं तो हम मूवमेंट शो करते हैं सारे कंटेंट्स इसके वही हैं आर्गेनैली न्यूक्लियस सेंटर पे है लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस पेरीफ्री पे होता है बिकॉज इन द साइड ऑफ ब्लॉम देर ए कंट्रैक्टाइल मशीनरी सो कंट्रैक्टाइल मशीनरी ऑक्यूपाइड द मेजर पोर्शन ऑफ ए साइड ऑफ ब्लॉम एंड द न्यूक्लियस आर पोस्ट ओवर द पेरीफ्री बट द माइटोकॉन्ड्री आर ऑल्सो प्रेजेंट बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ सेल की शेप है इन द फॉर्म ऑफ रिबन ई लॉन्ग इट सिलेंडर सिलेंडर शेप के होंगे वहाँ राउंडेड था यहाँ सिलेंडर शेप के सेल आपको नजर आएंगे जिनके न्यूक्लियस सेंटर पर नहीं होगा बल्कि पेरीफ्री पर होगा ये नर्व सेल देखें कि नेचर ने यह भी एक बड़ा स्पेसिफिक सेल और डिफ्रेंशिएट किया हुआ है फ्राम दूनिपोर्टेंट सेल इसमें देखें कि ट्राइंगुलर शेप है वेज शेप सेल है मल्टीपल डेंट्राइट्स एंड एग्जाम्स हैं इसके अंदर प्रोसेस हैं जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग ये देखें ट्रायंगुलर शेप दिस इज वन ऑफ द एग्जाम दीज आर द मल्टीपल डेंट्राइट्स दीज आर डेंट्राइट सिंगल एग्जाम सिंगल एग्जाम इज द एग्जाम विच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्राम द सेल टू वर्ड द पेरीफ्री वेर एज डेंट्राइट कैरीज इंफॉर्मेशन टू वर्ड द सेंटर दैट इज द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडी इज कॉल्ड डिसोमा दिस इज आर द वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल because it is concerned for the release of various information from the body to the periphery or from the periphery to the body. So by the nerve impulse, electrically stimulated of the cell. 
नेचर लैंड में डिफ्रेंशिएशन दी कि ये इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड होते हैं सारी इंफॉर्मेशन जो बॉडी की हैं आ जा रही हैं बॉडी को या या ब्रेन को या स्पाइनल कार्ड को इन्हीं नर्व सेल की प्रोसेस के जरिए बॉडी के जरिए एक्जॉन और डेंड्राइड के जरिए ये भी अनदर फॉर्म ऑफ ए नर्व सेल शेप इसकी ट्रांगुलर है विद मल्टीपल प्रोसेस ये स्पैम सेल है वेरी वेल नोन फॉर द फर्टिलिटी मैकेनिज्म इसमें नेचर ने बड़ा प्यारा निज़ाम रखा कि इसके एक हेड है इसके ऊपर एक्रोफोमल कैप होती है एक इसका मिडल पीस है इसकी टेल टेल है टेल जो है इट हैज ए कंट्रेक्टाइल मशीनरी ये मूव करता है लैग के फ्लेजाला फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द स्पैम और मिडल पीस के ऊपर सारे के सारे जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया जुड़े होते हैं जो कि एनर्जी प्रोविजन करते हैं फॉर द टेल एंड जो एक्रोसोमल हेड है इसके अंदर न्यूक्लियस है उसके अंदर आपको हेपलाइड नंबर क्रोमोसोम अलॉन्ग विद द कैप के अंदर माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं एक्रोसोमल एंजाइम वो पेनिट्रेट करते हैं जोना पैरोसीडा को एग के ऊपर तो वो एंटर होता है टूवर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन देख लें कि सेल एक ही है नेचर ने उसको शेप कैसे दे दी है लाइक ए फ्लैजम मिडल पीस एंड हेड तो टिपिकल शेप है और इट हैज़ ए कंसर्न फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट फॉर्म द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टू फॉर्म द जाई गोट दिस इज द एग लोकल पिक्चर इज ओवल इन शेप राउंडेड इन शेप हैविंग ए न्यूक्लियस इन साइड साइटोप्लाज इज वेरी निगलिजिबल बट इट इज अ प्रेजेंट सो इट कंटेन दैपलाइड नंबर क्रोमोसोम सो इट इज कंसर्न to receive the uh, this uh, spermatozoa for the case of fertilization shape is how much differed from the the spermatozoa no protein synthesizing cell ye aapko bar bar jo hai lectures mein aapko sunai dega ye term jo hai aap isko abhi tak abhi se remember kare ki ye kya hote hain protein synthesizing cell jo hai these are those cells which are more concerned to form various types of hormones enzyme which are protein in nature cell ki kya shape aa jati hai ki cell ke andar jo hai nucleus jo hai wo rounded hoga toward basal side endoplasmic reticulum rough hoga rough isli because of the presence of ribosomes and attached ribosome and these ribosomes are concerned for the protein synthesis that is why the endoplasmic reticulum is rough in appearance so it is the prominent feature of a protein synthesizing cell golgi apparatus is also present mitochondria is there the cell staining is that is the basophilic because of the ribosome the apical zone contain the zymogen granule that is the proteinous granule for the enzymes or hormones the apical zone jo hai full hua hua hoga ग्रैनुल से जो कि प्रोटीन बनती है हार्मोन बनते हैं इसलिए वहाँ पे जो है कंसनट्रेशन हो जाएगी जो प्रोड्यू जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो स्टोर हो जाएगी एपिकल जोन पे करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि न्यूक्लियस होता है उसके अंदर वेल डिफाइन न्यूक्लियोलस वेल डिफाइन न्यूक्लियोलस एंड देन दी रेफ एंड डिप्लाम टू वर्ल्ड साइड स्टेनिंग इज दी बेजोफिल एपिकल जोन कंटेन जैनोजन ग्रैनुल कंटेनिंग एनजॉन what are the ion transporting cell these are the cells which are concerned for the transportation of various ion from the basal side from the blood these are those cells which are meant for excretion what is secretion and ion transportation especially prominent in the kidneys in the uh, salivary gland kya features hote hain this nucleus is toward the apical surface more toward the apical surface the basal cell is jam packed with the mitochondria jam packed with the mitochondria where where are the basal membrane cytoplasmic membrane enfolded to form the multiple wedge shape presentation look at the picture it form the canaliculi within the cytoplasm invagination the process is called as invagination invagination ke andar jo hain these are multiple pockets of the for mitochondria and the cytoplasm is eosinophilic because of the mitochondria इसलिए उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ईसिनोफिलिक ज़्यादा होगी देन द एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम इज बोथ रफ एंड स्मूथ एज वेल द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट न्यूक्लियोलस इज आल्सो द एपिकल जोन इज हैविंग द माइक्रोबल लाइफ पीपल जोन इज हैविंग द माइक्रोप्लाज्मा इन फोल्डिंग 
प्लाज्मा इनफोल्डिंग में मेम्ब्रेन जो है इनफोल्ड होती है माइटोकॉन्ड्रिया रिच के साथ सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए आयन ट्रांसपोर्टिंग सेल अब आपको पता चल गया कि सेल जो है शेप जो है वेरी करते रहते हैं डिफरेंशिएटेड होने के बाद उन शेप के अंदर अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल कैपेसिटी सेल जो है मॉडिफिकेशन शो करता है आइदर बेजली या एपिकल जोन पे आयन ट्रांसपोर्टिंग सेल और प्रोटीन सिंथिसाइजिंग सेल को आपको घर डिफाइन जो है आपको पता होना चाहिए क्या होता है क्योंकि ये बार बार जो है पूछा जाता है और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन भी है और दूसरा ये है कि ड्यूरिंग डिस्कशन इट विल बी ऑलवेज नोन टू यू थैंक यू वेरी मच टू डे लेक्चर इन शी फर्दर